সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি রসায়ন বিষয়ে কিভাবে ভালো নাম্বার পাওয়া যায় সে কৌশলগুলো আলোচনা করব রসায়ন বিষয়ে ভালো নাম্বার পাওয়ার কৌশলগুলো হচ্ছে উত্তর লেখার শুরুতে সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে রসায়নে প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বরাদ্দকৃত সময় হচ্ছে উনত্রিশ মিনিট প্রথমে উদ্যোগটি ভালো করে পাঠ করতে হবে উদ্যোগের আলোকে প্রশ্নের প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা ভিত্তিক অংশের উত্তর লিখবে প্রশ্নের উত্তর যথার্থ হতে হবে এবং কোনো ক্রমেই এর আকার বড় করা যাবে না রসায়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো পদার্থের প্রতীক সংকেত যোজনী এবং রাসায়নিক সমীকরণে ব্যবহৃত বিক্রিয়ক উৎপাদের ভৌত অবস্থা লিখতে হবে রাসায়নিক সমীকরণে তীর চিহ্ন ব্যবহার করবে সম্ভব হলে বিক্রিয়ক উৎপাদ পরমাণুর সমতা সাধন করে সমতা চিহ্ন ব্যবহার করবে হাতের লেখা অবশ্যই ভালো করতে হবে হাতের লেখা যদি খারাপ হয় সেক্ষেত্রে তা যেন পরিষ্কার এবং বোধগম্য হয় অনাবশ্যক কিছু লিখবে না নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অর্থাৎ পাঁচ থেকে দশ মিনিট পূর্বেই পরীক্ষা শেষ করতে হবে এই সময়ের মধ্যে ভুল ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধন করবে রসায়নে ভালো নাম্বার পাওয়ার সবচেয়ে ভালো কৌশলটি হচ্ছে প্রশ্নের মান বন্টন এবং উত্তরের নম্বর বিভাজন ভালোভাবে আয়ত্ত করা রসায়নের মান বন্টন হচ্ছে সৃজনশীল অংশে পঞ্চাশ নম্বর বহুনির্বাচনী অংশে পঁচিশ নম্বর ব্যবহারিক অংশে পঁচিশ নম্বর মোট একশো নম্বর সৃজনশীল অংশে আটটি প্রশ্নের মধ্যে পাঁচটি উত্তর দিতে হবে প্রতিটি প্রশ্নের মান দশ নম্বর সেই হিসাবে মোট নম্বর পঞ্চাশ বহুনির্বাচনী অংশে সম্ভাব্য মান বন্টন হচ্ছে জ্ঞানমূলক অংশে চল্লিশ পার্সেন্ট দশটি প্রশ্ন অনুধাবন অংশে তিরিশ পার্সেন্ট সমান ষাটটি প্রশ্ন প্রয়োগ অংশে বিশ পার্সেন্ট সমান পাঁচটি প্রশ্ন উচ্চতর দক্ষতা অংশে দশ পার্সেন্ট মোট তিনটি প্রশ্ন এভাবে মোট পঁচিশটি প্রশ্ন থাকবে যার নাম্বার হচ্ছে পঁচিশ নম্বর সৃজনশীল অংশের ক অংশ যেটি জ্ঞানমূলক এর মান হচ্ছে এক খ অংশ অনুধাবনমূলক এর মান হচ্ছে দুই এখানে জ্ঞানমূলক অথবা ধারণামূলক অংশে এক আর বুঝিয়ে লেখা বা ব্যাখ্যায় হচ্ছে এক গ অংশ হচ্ছে প্রয়োগ অংশ এখানেও তিনটি অংশ রয়েছে জ্ঞান বা ধারণায় এক নম্বর ব্যাখ্যায় এক নম্বর প্রয়োগ অংশে এক নম্বর ঘ অংশ হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতা অংশ এখানেও চারটি অংশে এই নম্বরটি বিভাজন করা সম্ভব জ্ঞান অংশে এক ব্যাখ্যায় এক প্রয়োগ অংশে এক পার্থক্য অথবা তুলনা বা মূল্য যাচাই করা অথবা বিশ্লেষণ করা বা মূল্যায়ন করা এক নম্বর দেখা যাচ্ছে শুধু জ্ঞান ও অনুদাবন অংশের উপর ভালো ধারণা থাকলেই একজন শিক্ষার্থী সহজেই প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ষাটটি নম্বর পেয়ে যেতে পারো সেই হিসেবে পাঁচটি প্রশ্নে তার সাথে পঁয়ত্রিশ নম্বর পাওয়া যেতে পারে ব্যবহারিক অংশে অবশ্যই পঁচিশ নম্বর পাওয়া যায় বনির্বাচনের অংশে শুধু জ্ঞান অনুধাবন অংশ ভালো পারলে বিশ নম্বর সে হিসেবে আশি নম্বর অর্থাৎ এ প্লাস পাওয়া যায় দেখলে তো রসায়ন বিষয়ে কিভাবে ভালো নম্বর পাওয়া যায় এখানে বেশ কিছু টেকনিক জানা থাকলে খুব সহজেই এ প্লাস পাওয়া যায় এবার একটি উদাহরণ দিয়ে খুব সহজে বিষয়টি বুঝিয়ে দিই মার্কারি তরিদ্দার ব্যবহার করে ব্রাইনের মধ্য দিয়ে তরি প্রবাহিত করলে এনোডে প্রধানত এক্স গ্যাস দ্রবণে ওয়াই যোগ উৎপন্ন হয় প্রথম প্রশ্ন ক গ্যালভানিক কোষ কাকে বলে খ ইথানলকে জৈব জ্বালানি বলা হয় কেন ব্যাখ্যা করো গ এক্স গ্যাসটি হতে কিভাবে ব্লিচিং পাউডার তৈরি করবে সমীকরণ সহ লিখো ঘ ওয়াই যোগটির ধর্ম বিশ্লেষণ করো চলো এবার এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কিভাবে দেওয়া যায় সে বিষয়ে একটু আলোচনা করি ক যে কোষের রাসায়নিক শক্তি থেকে তরি উৎপন্ন করা যায় তাকে গ্যালভানিক কোষ বলা হয় ঘ ইথানল একটি দাহ্য তরল পদার্থ যা পুরলে তাপ উৎপন্ন হয় আবার এটি একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ তাই একে জৈব জ্বালানি বলা হয় এক্স গ্যাসটি হচ্ছে ক্লোরিন ব্লিচিং পাউডারের সংকেত হচ্ছে সি এ ও সি এল সি এল ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কলিচুনের মধ্য দিয়ে ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করলে ব্লিচিং পাউডার উৎপন্ন হয় বিক্রিয়াটি দেখো ঘ ওয়াই যোগটি হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটি একটি খারক আবার যেহেতু এটি পানিতে দ্রবণীয় এবং পানিতে দ্রবীভূত হয়ে এটি হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করে তাই একে খার বলা যায় এটি জলীয় দ্রবণের লাল লিটমাসকে নীল করে এটি এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে শিক্ষার্থীবৃন্দ রসায়ন বিষয়ে ভালো নাম্বার পাওয়ার জন্য যে কৌশলগুলো আলোচনা করলাম এগুলো ভালো করে রপ্ত করলে আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো করবে 